നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വാരണാസിയിൽ എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചേക്കും എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് അവസാനമിട്ടുകൊണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ മോദിയോട് മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടി എഴുപത്തി അയ്യായിരം വോട്ടുകൾ നേടിയ അജയ് റായ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും കോൺഗ്രസിന്റെ വാരണാസിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ പറ്റി ഇന്ന് രാവിലെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ സൂചനകൾ തന്നിരുന്നു എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ സന്ദേശമല്ല എന്നാണ് യു പി എ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് തുടർന്നാണ് പ്രിയങ്ക മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തിയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ മോദിക്കെതിരെ എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ ആദ്യം മുതലേ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു വാരണാസിയിൽ മോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഹൈക്കമാൻഡിനെയും അറിയിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവന്നിരുന്നത് പ്രിയങ്കയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലിറക്കണം എന്ന ആവശ്യം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ശക്തമായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ യു പി ഘടകം ഇതു സംബന്ധിച്ച ആവശ്യവും ഹൈക്കമാൻഡിനോട് ഉന്നയിച്ചതാണ് പ്രിയങ്ക താൽപര്യം റിയിച്ചാൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കും എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുന്നത് തെറ്റാണെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് മകൾ മത്സരിക്കുന്നതിനോട് സോണിയാഗാന്ധിയും അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് ഉയർത്തിയിരുന്നത് വാരണാസിയിൽ മോദിക്കെതിരെ പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കക്ഷികൾക്കിടയിൽ അണിയറ ചർച്ചകൾ സജീവമാണെന്നാണ് സൂചന ഇതിനൊടുവിലാണ് പ്രിയങ്ക ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വാരണാസിയിൽ പ്രിയങ്ക കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മോദിക്ക് പ്രചാരണത്തിനായി കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും എന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ വരെ ഉടലെടുത്തതാണ് രാഹുൽ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രചാരണം നടത്തുമ്പോൾ മോദിയെ വാരണാസിയിൽ തളച്ചിടുന്നത് തങ്ങൾക്ക് നേട്ടമാകുമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് മെയ് പത്തൊമ്പതിനാണ് വാരണാസിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാരിച്ച ചുമതലയുള്ളതിനാൽ പ്രിയങ്ക മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വാരണാസിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക എന്നതിനാൽ പ്രചാരണത്തിന് തടസ്സമാകില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് മത്സരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ആദ്യം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അറിയിച്ചിരുന്നത് വാരണാസിയിൽ മോദിക്കെതിരെ ബി എസ് പി എസ് പി സഖ്യം ഇതുവരെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയങ്ക വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതെന്നായിരുന്നു സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടക്കുന്ന യു പി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പ്രിയങ്കയെ കോൺഗ്രസ് ിരിക്കുന്ന ദൗത്യം മോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനമെമ്പാടും ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ ഉപകരിക്കുമെന്നത് പ്രിയങ്കയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു അടുത്തിടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാരണാസിയിൽ ഗംഗായാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതാണ് ഇതിനിടെ അമ്മ സോണിയയുടെ മണ്ഡലമായ ഉത്തർപ്രദേശിലെ റായ്ബറേലിയിൽ പ്രിയങ്ക മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് വാരണാസിയിൽ തനിക്ക് മത്സരിച്ചു കൂടാ എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു തമാശയായാണ് പ്രിയങ്കയുടെ ചോദ്യമെങ്കിലും മറുപടിയിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് അന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചിന്തിച്ചു പ്രിയങ്ക മോദിക്കെതിരെ വാരണാസിയിൽ മത്സരിക്കും എന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും ഏറെയായി എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഇത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം ഇത്തവണയും വാരണാസിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മോദി മത്സരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യം ഇതുവരെ വാരണാസിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും പ്രിയങ്കയുടെ വരവിനുള്ള സാധ്യതകളായി കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും വഴിമാറിക്കൊണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാരണാസിയിൽ മത്സരിക്കില്ല പകരം അജയ് റായിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വാരണാസിയിൽ മത്സരിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റി